హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం చక్కటి పాలకూర పకోడీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఫ్రెష్ గా ఉన్నది తీసుకుని సన్నగా కడి తరిగి పెట్టుకోండి ఉల్లిపాయలు ఒక రెండు సన్నగా తరిగి ఇలా పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకోండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక స్పూను జీలకర్ర ఒక స్పూను పచ్చిమిర్చి ఒక రెండు తీసుకొని ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి కొత్తిమీర ఒక అట్ట తీసుకొని ఇలా సన్నగా తరిగి పెట్టుకోండి శుభ్రంగా కడిగి నిమ్మకాయ హాఫ్ తీసుకోండి శనగపిండి మనం ఫ్రెష్గా ఉన్నది తీసుకొని దీంట్లో ఈ వాటర్ వేసుకొని కొద్దిగా కారం ఉప్పు వేసుకొని ఇలా దగ్గరగా కలుపుకోండి దీంట్లోనే ఈ ఉల్లిపాయలు పాలకూర కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ పాలకూరను వేసుకోండి దీంట్లో మనం సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర దీంట్లోనే మనం కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా మరికొంత వేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ శనగపిండి కారం ఉప్పు కలిపి పెట్టుకున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో కలిసేలాగా ఈ పాలకూర ఉల్లిపాయలు కలిసేలాగా కలుపుకోండి మరి వదులుగా కాకుండా మరి గట్టిగా కాకుండా పకోడి వచ్చే విధంగా కలుపుకోండి గింజలన్నీ తీసి నిమ్మరసాన్ని కొద్దిగా లైట్గా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు మనకి ఇది రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ ఆయిల్ రెడీగా వేడి చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇవి మనం పకోడీ లాగా వేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా కూడా చక్కగా డైజెషన్కి కూడా ఈ పాలకూర చాలా ఉపయోగపడుతుంది శనగపిండి అరగదు అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా ఆకూరతో కూడా మనం ఈ పకోడీలని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఉంచేసి మనం సపరేట్ పేపర్ ప్లేట్స్లో కానీ పేపర్ నాప్కిన్లో వేసుకుని కూడా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇలా డైరెక్ట్గా కూడా మనం వీటిని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఇవి తినడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో ఇలాంటి పకోడీలు కూడా చక్కగా ఫోర్ ఓ క్లాక్కి టీ టైంలో తినడానికి కూడా ఎంతో బాగుంటాయి ఈ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు